Здравствуйте. На всякий случай напомню, меня зовут Томас Миллер. Если вы здесь, то значит продолжаете смотреть мои научно-популярные программы по истории. Возможно, вы искали академические лекции профессора Миллера для подготовки к школьным выпускным экзаменам по истории. Тогда переходите по этой ссылке. Там вы найдете мои лекции, вошедшие в список учебных пособий, рекомендованных Всемирным Советом Образования в 2222 году. Здесь же я веду куда менее формальный разговор об истории. Позволяю себе чуть больше субъективных оценок и лирических отступлений. Больше психологии. Это, так сказать, моя творческая лаборатория. Сегодня, как я и обещал, речь пойдет о глобальном социально-экономическом кризисе первой четверти 21 века. Чтобы вас не слишком утомлял вид моей физиономии, можете переключиться в режим просмотра фильма. Тогда вы будете чаще видеть иллюстрационный материал, а не меня. Ну что ж, приступим, дорогие друзья. Начало 21 века занимает важнейшее место в мировой истории. Человечество переживало тогда удивительные времена. Хотя, наверное, многим людям их эпоха кажется особенной, необыкновенной и наиболее прогрессивной. И все же... Попробуйте забыть ненадолго о высоком уровне цивилизации нашего 23 века. Поставьте себя на место людей, живших тогда на Земле. Какой прогресс они увидели буквально в считанные десятилетия. Сколько всего было изобретено к этому времени для того, чтобы сделать жизнь человека лучше и легче. Какими точными стали инструменты и станки. Взгляните, на что были способны 3D-принтеры. Как продвинулась вперед медицина. Все мощнее становились компьютеры. А интернет? Разве это не волшебство? Гигабайты данных передавались теперь в считанные секунды. Любую информацию можно было получить в 2-3 клика. Да что там информацию? Любую вещь! Какой король мог себе позволить раньше то, что стало подвластно и не самому богатому обывателю? Еще несколько десятилетий назад все эти достижения науки и техники казались несбыточными мечтами или фантазиями, а теперь они превратились в обыденность, привычную ежедневную реальность. Казалось, что люди Земли были связаны друг с другом, как никогда еще в своей истории. Прежде всего экономически. Вспомните все эти транснациональные корпорации. Они были повсюду. Весь мир словно стал одним большим заводом, поделенным на множество цехов. Экономика была связана миллионами нитей системой. Люди в разных странах слушали одну и ту же популярную музыку, с азартом играли в одинаковые игры, сопереживали одним и тем же персонажем мировых литературных бестселлеров, с увлечением смотрели одни и те же фильмы и сериалы, носили одежду одних и тех же брендов. А сколько международных организаций заботилось об общем благе человечества? Ну, по крайней мере, так было написано в их уставах и многочисленных декларациях. Организация Объединенных Наций, Всемирная Организация Здравоохранения, Многочисленные Организации по защите прав человека, ЮНЕСКО, Гринпис. Люди веселились и отдыхали вместе. Они устраивали международные фестивали, конкурсы, спортивные соревнования, турниры и чемпионаты, конференции и симпозиумы. Было ощущение, что и государственные границы всего лишь условность. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока не началась эта история. Казалось, люди на Земле жили как одна большая дружная семья. И казалось, что каждый в этом большом человеческом семействе с охотой поспешит на помощь к другому по первому зову. Теперь вы все понимаете, что великой международной солидарности не существует. Европейской солидарности не существует. Это была сказка на бумаге. На сегодняшний день, как вы знаете, мы даже не можем импортировать товары согласно решениям Европейского Союза. Урсула фон дер Ляйен сказала это некоторое время назад. Мы не можем импортировать медицинское оборудование из стран ЕС. Вот террас. Но, возможно, это лишь исключение. Редкое досадное недоразумение. И на земле все же правили бал, солидарность и взаимопомощь. Наверняка глава Организации Объединенных Наций был в курсе. Давайте его послушаем. COVID-19 сравнивают с рентгеном, который выявил трещины в хрупком скелете обществ, что мы построили. Он высвечивает повсеместные заблуждения и ложь. 
Ложь о том, что свободный рынок может обеспечить здравоохранение для всех. Иллюзию того, что мы живем в построссийском мире. Миф о том, что все мы в одной лодке. На самом деле, хотя мы все оказались в одном море, очевидно, одни из нас находятся на борту суперяхты, в то время как другие цепляются за плавающие обломки. Дорогие друзья, неравенство определяет наше время. Более 70% населения мира живет в условиях растущего неравенства в доходах и благосостоянии. 26 самым богатым людям в мире принадлежит столько же благ, сколько половине населения планеты. В той же речи Антонио Гутерреш заявил, что человечество столкнулось с самой глубокой глобальной рецессией со времен Второй мировой войны, что еще 100 миллионов человек могли быть ввергнуты в крайнюю нищету и что нашим предкам грозил голод исторических масштабов. Но, может быть, люди хотя бы добились того, что на Земле воцарился мир? Увы. Вот список военных конфликтов, развязанных только в конце 20-го и в первые 20 лет 21 века. А как насчет невмешательства во внутренние дела других стран? И здесь ничего утешительного. Под любыми благовидными предлогами могущественные державы вмешивались в дела более слабых стран. Да и между собой они ладили все хуже. Права человека, мир, устойчивость развития, продовольственная или экологическая безопасность. Какого важного вопроса не коснись, везде ситуация была критической или катастрофической. Как же так? Почему были бессильны или малоэффективны многочисленные международные организации? Почему не исполнялись обещания политических лидеров, а их декларируемые благие намерения не приводили к положительному результату? Почему со всем своим технологическим прогрессом, со всеми достижениями науки и техники, с мощнейшими производительными силами люди не смогли отправить в прошлое такие явления, как голод, бедность и нищету, безработицу и бездомность, войны и насилие? Почему не наступил золотой век человечества? Короткий ответ на этот вопрос умещается в одно слово из десяти букв. Капитализм. Давайте посмотрим, что тогда представляло собой человечество в экономическом и социальном плане. Еще в 2016 году, по данным организации Oxfam, состояние 1% богатейших жителей планеты превысило состояние остальных 99% землян. 72 миллиона человек владели состоянием в 125 триллионов долларов. В 2021 году в мире было 2755 долларовых миллиардеров. При этом в 2018 году почти половина населения Земли, 3,4 миллиарда человек, жили меньше, чем на 5,5 долларов в день. В 2019 году 736 миллионов человек влачили жалкое существование в условиях крайней нищеты, менее чем на 1 доллар 90 центов в день. 2 миллиарда 200 миллионов жителей планеты не имели доступа к чистой питьевой воде. Более 4 миллиардов землян страдали от антисанитарии, а у 3 миллиардов не было возможности мыть руки с мылом. 100 миллионов человек не имели крыши над головой. Еще 1 миллиард 600 миллионов человек во всем мире имели неприемлемые жилищные условия. Ежегодно около 15 миллионов жителей Земли подвергались принудительному выселению. Крайне неравномерно распределялись природные богатства между странами. Государства так называемого «первого мира» потребляли большую часть энергетических и сырьевых ресурсов планеты. Единственной причиной подобного, постоянно нараставшего неравенства, был капиталистический способ производства. А главной линией, разделявшей человечество, была частная собственность на средства производства. Именно частная собственность на средства производства делила общество на два основных класса. Класс, владевший капиталом, банками, фабриками, заводами, месторождениями полезных ископаемых и землей, и класс, не имевший никакой другой возможности заработать, кроме той, чтобы наняться на работу. 
почти все материальные блага производились трудом наемных работников. В 2020 году около 55% трудоспособного населения работали, и большая часть этих людей трудилась по найму. Сами по себе средства производства, без людей на них работавших, прибыли принести не могли. Стоимость созданной рабочими продукции в итоге всегда была выше себестоимости производства. Затрат на зарплаты работников, расходов на обновление и замену станков и оборудования и все полученное сверх этих расходов, прибавочную стоимость, предприниматель присваивал. Весь капитал на земле был накопленным неоплаченным трудом рабочего класса. Если прибыли не было, то владелец капитала разорялся и больше не был капиталистом. Но подобные частные случаи не изменяли системы. Какой-то предприниматель мог разориться. Кто-то изредка чудом вырывался в капиталисты из пролетарского класса или из прослойки интеллигенции. Одно было всегда неизменно. Класс, которому принадлежали средства производства, присваивал созданную трудом наемных работников прибавочную стоимость. Такая организация производства и распределение материальных благ определяла жизнь человечества в масштабах всей планеты. Существовавший порядок вещей поддерживало и защищало государство. Государство было инструментом принуждения и насилия в руках господствующего класса. В те времена класс, владевший средствами производства, убеждал класс наемных работников в том, что тот сам выбирает себе власть над собой через голосование на выборах. Но многие и тогда понимали, что класс, которому принадлежали средства массовой информации и который мог потратить на предвыборные кампании большие деньги, всегда приводил к власти выгодных для себя политиков. Государственная машина действовала в интересах богатых. Законы, принимавшиеся в парламентах, решения правительства, работа судов и полиции – все было направлено на защиту интересов имущего класса. Политики и чиновники, якобы самостоятельно управлявшие страной, на деле всегда действовали в рамках этих интересов. Основных общественных классов было два, но были и другие социальные прослойки. Непосредственно к правящему классу, владевшему средствами производства, примыкали топ-менеджеры, нанятые директора компаний, предприятий, высокооплачиваемые юристы. Они часто не были основными собственниками, но по своим интересам, статусу и доходам были гораздо ближе к буржуазии. Неплохо были устроены высококвалифицированные специалисты, сумевшие удачно продать свои способности капиталистам. Это высокооплачиваемые инженеры, программисты, архитекторы, некоторые ученые и медики. Известные артисты разных жанров, писатели, актеры, певцы, комедианты и другие звезды шоу-бизнеса, включая появившихся вместе с интернетом популярных блогеров, а также именитые профессиональные спортсмены, составляли еще одну особую группу общества. Они выполняли сразу несколько социальных функций. Во-первых, отвлекали трудящееся большинство от ежедневных тягот и забот, приглашая его в мир иллюзий, фантазий и развлечений. Во-вторых, они были чем-то вроде буфера между богатейшими предпринимателями и остальным обществом. Эти люди всегда были на виду, в центре внимания, о них много говорили, и казалось, что именно они находятся на вершине социальной пирамиды. Очень удобно для сверхбогатых господ, большинство из которых не хотели такой славы и предпочитали оставаться в тени. Ну и, наконец, эта же прослойка несла в общество через свои произведения нужные и полезные для господствующего класса идеи. Властители Дум, влиявшие на общественное мнение, поддерживали те или иные партии на выборах, создавали нужное правящему классу отношение к тем или иным явлениям в жизни стран и народов. Со стороны казалось, что это было свободное творчество. Но все эти представители творческой интеллигенции не могли пойти против интересов крупного бизнеса, корпораций и холдингов, потому что зависели от денежных потоков, идущих от него, в виде рекламных контрактов, предложений от издателей и продюсеров. Зависели они и от принадлежавших капиталу средств массовой информации, которые могли покончить с популярностью любого человека, просто не давая ему эфирного времени или очерняя в медиапространстве. Ни один известный представитель творческих или зрелищных профессий безнаказанно пойти против власти капитала не мог. Другая важная группа – те, кто защищал богатых от любых посягательств на их собственность. Это и полиция, и спецслужбы, и армия, 
Конечно, в любой стране мира тогда звучала одна и та же песня. Полиция обеспечивает закон и порядок в интересах каждого гражданина. Спецслужбы стоят на страже нашей общей безопасности, а вооруженная до зубов армия защищает Родину. Но на деле полиция оберегала в первую очередь имущество и покой богатых. Спецслужбы боролись с любыми посягательствами на господство капитала, а под Родиной чаще всего нужно было понимать бизнес-интересы национальной олигархии, иногда за тысячи километров от дома. И многие это осознавали тогда. Были в обществе и другие группы, менее устойчивые, чем крупная буржуазия. Это средний капитал, также живший эксплуатацией чужого труда, но не достигший высот крупного бизнеса. Еще ниже в социально-экономической иерархии находилась мелкая буржуазия, собственники небольших предприятий, без наемных работников или с небольшим их количеством. Представители этой социальной группы в редких случаях могли подняться выше и разбогатеть, но часто они разорялись и пополняли ряды наемных работников. Ну и, наконец, еще одна социальная прослойка – люмпинизированный пролетариат. Это экономически деклассированные слои населения. Бродяги, нищие и уголовные элементы. Они зачастую не имели ни собственности, ни профессии и жили от случайных доходов, часто добывая средства к существованию преступными способами. Можно углубиться в описании этих групп, но мы не будем этого делать. Еще раз подчеркну, главное разделение человечества проходило по линии частной собственности на средства производства. Меньшинство владело капиталом, банками, предприятиями, землей и недрами и жило в роскоши, эксплуатируя труд наемных работников, а большинство не могло заработать на жизнь иначе, как нанимаясь к капиталисту или служа капиталистическому государству. Что случалось в тогдашнем обществе со здоровым взрослым человеком, который вдруг прекратил работать? У большинства обычных людей не было никаких сколь-нибудь значительных сбережений. Следовательно, если такому человеку не оказывали помощь его родственники или друзья, то он автоматически попадал в критическую ситуацию. Очень скоро ему угрожала нищета, потеря крыши над головой и даже голод. В 21 веке один из часто встречавшихся комментариев под видеороликами о бездомных звучал примерно так. «От жизни на улице нас отделяет всего одна зарплата». Да, формально человек был свободен. Над ним не было рабовладельца и надсмотрщиков, которые бы силой гнали его на работу. Не принуждал его пахать в поле вооруженный феодал, но действовал куда более тонкий способ заставить пролетария работать. Все предприятия и большая часть денежной массы находились в руках капиталистов. Поэтому для подавляющего большинства жителей нашей планеты продавать свою рабочую силу, способность к труду и время жизни было единственным способом получать средства к существованию. Время человека, его способность к труду стали товаром. Причем спрос на этот товар от самого работника практически не зависел. Он определялся стихийно складывающейся конъюнктурой рынка и интересами нанимателя. Трудоустройство по специальности при капитализме не было гарантировано ни рабочему, ни обладателю диплома о высшем образовании. Вот и получается, что большая часть пролетариев зависела исключительно от того, что выгодно капиталисту в данный момент. Перенос предприятия в страну с более дешевой рабочей силой сулит собственнику большую прибыль? Будет сделано. А уволенный работник пусть ищет себе другое место. И неважно, какая у него квалификация. Плевать на то, что он мастер своего дела. 
Капиталисты эти проблемы не волнуют, если на кону стоит собственное обогащение. Ну, а как только нанятый человек приступал к выполнению своих обязанностей, включалась капиталистическая дисциплина труда. Начинали действовать механизмы, вынуждавшие работника безропотно и послушно исполнять волю своего хозяина. Основным мотивом трудиться даже в плохих условиях была угроза потери работы, страх остаться без средств к существованию. И чем больше нарастали кризисные явления в экономике, тем больше капиталисты этим страхом пользовались. Можно снижать зарплату своему сотруднику, заставлять его больше работать, штрафовать по поводу и без повода. Стерпит. Ведь за воротами найдется не один безработный, желающий попасть на его место. В 2015 году 75% всех работников планеты не имели практически никаких социальных гарантий. Они трудились на основе временных контрактов или вовсе без договоров. А в 2020 году в мире 470 миллионов человек не имели постоянной работы. При этом и в государственных организациях действовали те же принципы. Капиталистическое государство служило не всему обществу, вопреки представлениям многих людей, живших в 21 веке, а правящему классу, классу владельцев крупной частной собственности. К рядовым сотрудникам и служащим на государственных предприятиях и в госучреждениях относились примерно так же, как и в частных фирмах. К тому же зачастую рабочие и служащие находились в долговой кабале. Необходимость годами выплачивать кредиты банкирам-ростовщикам делали их еще более сговорчивыми и послушными. Вынуждали мириться с эксплуатацией. Все наемные работники испытывали отчуждение от своего труда. Главная цель любого капиталистического производства – это обогащение его собственника, а значит, трудящиеся на нем отчуждены от результата своего труда, он присваивался капиталистам. Отсюда возникало отчуждение и от процесса труда. У работника ослабевала мотивация к добросовестному труду, ведь плоды этой работы все равно ему не доставались. Человек превращался в наемника, делающего все формально, без души, без напряжения духовных сил. Работника нужно было контролировать, нужно было следить за тем, как он работает. В итоге человек отчуждался и от собственной творческой сущности. В конце концов, происходило отчуждение людей друг от друга. Частнособственнические интересы всегда были в приоритете. Это порождало особую систему отношений. Люди зачастую видели друг в друге источник наживы или конкурента, которого надо обойти. Индивидуализм и равнодушие были неизменными спутниками общественной жизни при капитализме. Более богатые и обеспеченные зачастую презирали бедных и нищих. Престиж труда, особенно труда производительного, падал. Ведь главным мерилом успеха были деньги. Труд для глупцов и неудачников, не способных быстро делать деньги. Такое отношение к труду сводило на нет всякую его ценность. Главными ценностями давно стали безудержное потребление и возможность вовсе не трудиться, жить в праздности. Очень редко кто по-настоящему наслаждался своей работой, делал ее творчески. И таким труд при капитализме был всегда. Давайте вспомним, как начинался так называемый «свободный рынок» и «свободный» в кавычках «труд». Забавно, но даже в 21 веке в головах многих обывателей рисовалась идиллическая картина. Умные и ловкие предприниматели начали нанимать рабочих, чтобы те производили пользующийся спросом товар. Естественно, за приемлемую для работников плату. Но как на самом деле происходило рождение столь любимой многими тогда рыночной экономики? Для возникновения капиталистического производства требуются две вещи. Во-первых, нужны золото и серебро, которые не осядут в сундуках и не уйдут в торговлю, а будут направлены на создание предприятий. Во-вторых, необходимо наличие большого числа неимущих людей, которые юридически свободны, но лишены средств производства. Такие люди будут вынуждены работать на собственников предприятий, чтобы получить средства к существованию. Без свободных денег и незанятых рабочих рук капитализм невозможен. И то, и другое появилось в процессе первоначального накопления капитала. В Западной Европе он проходил с конца 15 по 18 век, а в некоторых странах затянулся 
до конца 19 столетия. Одним из основных источников богатства на заре капитализма стал колониальный грабеж. С открытых в Америке приисков везли в Европу тонны золота и серебра. Европейские завоеватели беспощадно истребляли и силой заставляли работать на себя туземцев нового света. В Африке расцвела работорговля, континент превратился в поле охоты на живой товар. Чернокожих рабов, начиная с 16 века, завозят в Южную и Северную Америку, где их труд в рудниках и на плантациях нещадно эксплуатируется. По меткому замечанию одного мыслителя, новорожденный капитал источает кровь и грязь изо всех своих пор с головы до пят. Лучше и не скажешь. Точно так же через самое безжалостное насилие ковался и новый эксплуатируемый класс. Класс наемных работников, пролетариат. Давайте вспомним, как проходил этот процесс на примере Англии. В XVI веке спрос на английскую шерсть рос как за границей, этот товар экспортировался в Нидерланды, так и в самой Англии. Там развивалась собственная суконная промышленность. Пастбищ для овец требовалось все больше. Поэтому землевладельцы, связанные с овцеводством и производством сукна, активно захватывали общинные угодья, находившиеся в совместном пользовании крестьян и феодалов. Вскоре они начинали теснить и крестьян, не имеющих земли в собственности. Землевладельцы, лендлорды и джентри, повышали для крестьян арендную плату за земельные участки. Будучи не в силах выплачивать возросшую ренту, те вынуждены были оставлять свои наделы. Изъятая земля обносилась изгородью и, как правило, использовалась в качестве нового пастбища. Отсюда и название подобной практики – огораживание. Лишенные земли крестьяне начинали искать способы прокормиться. В лучшем случае они превращались в наемных сельскохозяйственных или мануфактурных рабочих. Многие из бывших общинников утрачивали вместе с наделами и жилье. Несчастные люди становились бродягами и нищими – пауперами. Против них издавались безжалостные законы. По закону о борьбе с бродяжничеством пауперов не только били плетьми, клеймили, заковывали в колодки и кандалы, но и предавали смертной казни. Во времена правления Генриха VIII всего за 15 лет было повешено свыше 70 тысяч так называемых «упрямых нищих», включая женщин и детей. Вина за нищенство целиком возлагалась на самих обездоленных. Во второй половине XVI века в Англии появились прообразы первых работных домов, например, лондонская тюрьма Брайдвелл. В подобных заведениях бездомные и безработные британцы трудились, по сути, в каторжных условиях за самую скудную еду и крышу над головой. Нередко они подвергались унижению и насилию. Этот ад для бедноты просуществовал до 40-х годов XX -го века. В 2013 году вышел документальный фильм, посвященный истории работных домов в Великобритании. В съемках принимали участие известные люди, чьи предки оказались в этих учреждениях. С глубоким сочувствием они говорили о страданиях своих родственников. Они были возмущены той жестокостью, с которой обращались порой с их родными. Их удивляло равнодушие тогдашнего общества к нищим и обездоленным. Сами авторы фильма в концовке сказали о том, что система в 21 веке стала куда более гуманной по отношению к бедным и нищим. Но изменилась ли ситуация с тех времен по сути? Этого бездомного англичанина оштрафовали за то, что он просил милостыни на 80 фунтов стерлингов. А эту американку арестовали, потому что она спала в собственной машине. На тротуаре рядом со своим припаркованным автомобилем спать было можно, а внутри своей машины нельзя. Не имеющих крова штрафовали. Полиция безжалостно сносила палаточные городки, уничтожала их вещи. Печально известным в Лос-Анджелесе стал район Скидроу, в котором постоянно находились тысячи бездомных. Франция, Германия, Италия, в любой стране так называемого «первого мира» и в 21 веке вы могли встретить людей без крыши над головой. Да, их не вешали за бродяжничество, как во времена Тюдоров, но можно ли было назвать условия их существования человеческим? Кстати, были среди них и те, кто работал. Бездомные работники. Были даже семьи, вынужденные жить со своими детьми в машинах. Капитализм появился на свет с этими родовыми язвами, нищетой, безработицей и бездомностью. И за столетия своего существования он от них не избавился и не мог избавиться. Почему? Да потому что он перестал бы быть тогда капитализмом. 
Нищета, безработица и бездомность были не только неизбежны, они были нужны правящему классу, как пугало для пролетариев. Не будешь вкалывать как следует, окажешься на дне. Поэтому бойся потерять работу, не перечь боссу. Капитализм накопил тысячи противоречий, которые в его рамках при всем желании просто не могли быть разрешены. Главное в капиталистическом способе производства – это присвоение частным собственникам, созданной рабочим классом, прибавочной стоимости. Поэтому, пока существовал капитализм, он всегда оставался паразитической и эксплуататорской экономической системой. Все производимые тружениками блага прежде всего обеспечивали обогащение и роскошное существование для буржуазии и ее прислужников. Самим трудящимся эти блага доставались по остаточному принципу, в том объеме, на который им хватало их, как правило, невысокой зарплаты. Никакие реформы, финансовые подачки и временные послабления эксплуатации в корне этого не меняли. Даже если сегодня капиталист шел на уступки, завтра он отыгрывал их назад и начинал отнимать у работников еще больше. То тут, то там, в государствах, которые считались на Западе образцовыми с точки зрения их социальной политики, социальные расходы урезались. Зарплаты рядовых тружеников в США с 1990 по 2020 год с учетом инфляции не просто не росли, а падали. При этом денежное вознаграждение топ-менеджеров и доходы богатейших представителей бизнеса взлетали вверх. Имущественное расслоение, бедность и нищета всегда сопутствовали рыночной экономике. А значит, всегда в капиталистическом обществе были неизбежны плохие районы, трущобы, фавелы и социальное дно. Неизбежной была и преступность. Обездолены, лишенные средств к существованию и работы, люди легче вставали на преступный путь, начинали красть, грабить и убивать. И глупо требовать от тех, кто воспитан на дне, в атмосфере жестокости и равнодушия, быть добрыми, мягкими и законопослушными. Если человек с детства не получает тепла от своих таких же несчастных родителей, если для него недоступно качественное образование и отсутствуют какие-либо перспективы, кроме работы за гроши или каменных джунглей криминального мира, вероятнее всего он будет вести тот образ жизни, который диктуют ему социальные условия. Можно все что угодно говорить о личной ответственности, свободе выбора и силе воли. Бытие определяет сознание. Преступным способом добычи средств к существованию склонялись не только нищие и бездольные. К мошенничеству, воровству и к занятиям проституции в разных формах люди прибегали еще и потому, что добросовестный труд на капиталиста благополучие гарантировать не мог. Такая жизнь приводила к тому, что люди массово страдали от психических заболеваний и психологических расстройств. Мир был буквально утоплен в алкоголе и в прочей отраве. То, что называли массовой культурой, также непрерывно поддерживало интеллектуальную и моральную деградацию в обществе. Что она транслировала в качестве ценностей? Преклонение перед деньгами, культ потребления, секса, паразитизма и насилия. Все лучшее, что создало и накопило человечество за всю свою историю, настоящие шедевры нужно было искать специально. А низкопробный ширпотреб всегда находился на виду. Он потоком проходил через сознание людей практически с самого их рождения. Приученный с детства к самым примитивным художественным формам, Выраставший ребенок не мог понять и оценить настоящее искусство. Его эстетические пристрастия уже были сформированы. На это накладывался кризис образования в капиталистических странах. Люди не становились ни более умными, ни начитанными, ни культурными. В таких условиях деградировали как угнетатели, так и угнетаемые. Класс наемного большинства пытался свести концы с концами. У него не было денег на хорошее образование и практически не оставалось ни сил, ни времени на самообразование. Класс эксплуататоров глупел от существования в беззаботной роскоши. Жизнь для все большего числа людей переставала быть творческой и созидательной. Для владельцев средств производства она превратилась в непрекращающийся чемпионат по присвоению чужого труда. А наемным работникам в этой игре нужно было умудриться выжить. И у тех, и у других жизнь утрачивала всякий человеческий смысл. У одних – потому что они паразиты, у других – потому что они рабы. А в конечном счете и те, и другие были невольниками капитала. 
Огромная доля человеческого труда уходила на то, чтобы утолить неуемную жажду богатых к роскоши. Не в интеллектуальное развитие направлялись энергии и силы людские, не на решение насущных задач. Они вбухивались в создание предметов роскоши, пиры и светские вечеринки богачей, в их дорогостоящие развлечения. Человечество жило и трудилось не для того, чтобы удовлетворять свои разумные потребности и всесторонне развиваться, как это происходит сейчас. Когда главная цель экономической системы – извлечение прибыли, то все прочее постоянно будет отходить на второй или даже третий план. Образование и здоровье трудящихся, их жилищные условия, права, свободы, безопасность и даже мир – все время попирались ради обогащения кучки и без того богатых капиталистов. Так перемалывались, бессмысленно сжигались в вынужденном труде на богачей сотни миллионов жизней. Еще одна немаловажная проблема – то, как использовались достижения научно-технического прогресса. Вопрос, сколько полезных изобретений вообще оставались под сукном, потому что их внедрение было невыгодно капиталисту? Наши современные ученые обнаружили тысячи случаев, когда корпорации, бизнесы, правительства капиталистических государств намеренно сдерживали прогресс. Но даже тех технологий, которые были тогда у человечества, хватило бы, чтобы кардинально улучшить жизнь большинства жителей Земли. Единственное, что этому препятствовало – рыночные отношения. Все, что производилось на планете, было в первую очередь товаром на продажу и уже во вторую – продуктом для удовлетворения человеческих потребностей. Возьмем медицину. Высококвалифицированную медпомощь получить было трудно. Лишь состоятельные господа могли позволить себе ее безо всяких ограничений. Не уровень технологического развития мешал сделать ее доступной для большего числа людей, а экономическая система, в которой медицинские услуги часто предоставлялись на коммерческой основе. В 2019 году на сайте GoFundMe треть всех поступающих пожертвований шла на покрытие медицинских расходов. А граждане Америки часто боялись вызывать скорую и добирались до больниц на такси. В медицинском бизнесе, как и в любом другом, главная цель – нажива. Поэтому не все могли получить требовавшуюся помощь. И во многих случаях врачи-коммерсанты не лечили пациента, а назначали ему бесполезные платные процедуры, операции и лекарства с целью извлечения прибыли. К чему это приводило, понять нетрудно. Подобное происходило с большим количеством товаров и услуг. Главное – продать, выручить деньги, а там хоть трава не расти. Вот почему важнейшей профессией в то время стал менеджер по продажам. Ценилась способность продать любую, даже ненужную или некачественную вещь. Капитализм, к тому же, был невероятно расточителен. Стихийная рыночная экономика такова – что если чего-то произведено слишком много, то собственнику производства или продавцу было выгоднее уничтожить товар, чем кому-то отдать его даром. Ведь от этого цены могли снизиться. А потому утилизировалась качественная еда, которой можно было бы накормить миллионы голодных. Встречались кладбища новых автомобилей, на которых никто и никогда не ездил, и свалки неношенной одежды. Иногда с точки зрения экономики лучше что-то пустить под нож. Чем, чем просто раздать. Как это, как, это, как это ни странно звучит, потому что это сохранение рабочих мест, сохранение определенного уровня рентабельности производства, значит, ценовой, ценовой политики и так далее. В 2019 году около 1 миллиарда 300 миллионов тонн еды было выброшено и уничтожено. Тогда ученые подсчитали, что если бы продукты не выбрасывались и не уничтожались, а разумно распределялись между всеми жителями и странами планеты, то никакого голода на Земле не было бы. То есть голод был в большей степени проблемой распределения произведенных продуктов, а не их недостатка. То же касается и бездомности. Во всех развитых странах пустующих жилых помещений, как правило, было в несколько раз больше, чем людей без крыши над головой. В этом и состояла нелепость, неразумность и порочность капитализма. Одна и та же логика наживы толкала дельца к мошенничеству, фальсификации, а если прибыль была достаточно велика, то и к убийству. Лучше всего это явление описал британский профсоюзный деятель 19 столетия Томас Даннинг. Капитал избегает шума и брани и отличается боязливой натурой. Это правда, но это еще не вся правда. 
Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10% и капитал согласен на всякое применение. При 20% он становится оживленным, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы хотя бы под страхом виселицы. Доказательства – контрабанда и торговля рабами. Сэкономить на вопросах пожарной безопасности, чтобы меньше потратить и больше положить себе в карман? Нет проблем. Эксплуатировать изношенное оборудование, несмотря на риск экологической катастрофы? Да пожалуйста, детский труд. В 2021 году 160 миллионов детей трудились, причем часто в тяжелых и опасных условиях. И несмотря на то, что в основном эти дети работали в слаборазвитых странах, плодами их труда зачастую пользовались самые известные компании и корпорации. Apple, Google и Tesla не брезговали кобальтом, добытым детскими руками в Конго. А ребенок, работавший на текстильной фабрике где-нибудь в Бангладеш, помогал наживаться компаниям, которые продавали произведенную им одежду в более развитых странах. Колониализм еще в 20 веке сменился неоколониализмом когда с помощью кредитной зависимости и марионеточных режимов из слабо развитых стран ресурсы вывозились в страны первого мира. Даже с рабством не было покончено в 21 веке. Организация Объединенных Наций сообщала о том, что в 2017 году на планете было 40 миллионов рабов. Жажда наживы пронизывала все общество сверху донизу. Общество атомизировалось. Не только делец, но и пролетарий становился эгоцентричным и равнодушным ко всему, кроме личной выгоды. Занимайся своими делами, не думай о других, это не твои проблемы. Вот какой психологический настрой вырабатывают в людях капиталистические отношения. Система, в которой главной целью и главным условием выживания были деньги, массово воспроизводила именно таких людей. Заботиться нужно о себе, максимум о своей семье, до других мне дела нет. Вот только надежно укрыться в своем личном маленьком мирке было невозможно. В периоды относительно спокойной жизни в развитых странах это казалось вполне достижимым. Но где и когда при капитализме общество развивалось без кризисов и войн? Сегодня ты высоко квалифицированный рабочий с хорошей зарплатой, а завтра владелец завода, на котором ты трудишься, вывозит производство в страну, где рабочая сила дешевле и расходов меньше. И вся твоя прекрасно устроенная благополучная жизнь сразу же летит в тартарары. Если ты уже не молод, то шансы найти новую работу по специальности стремятся к нулю. Катастрофы капитализма были неизбежны, закономерны и неотвратимы, как приливы и отливы, рассветы и закаты. Природа их была объяснена еще в 19 столетии. Так называемые кризисы товарного перепроизводства были неминуемы, по той простой причине, что деньги во все больших количествах концентрировались в руках крупной буржуазии, присваивавшей все более высокую долю произведенной стоимости, а рабочие на свои зарплаты могли купить все меньше. Возникала абсурдная с точки зрения здравого смысла ситуация. Товары произведены, но купить трудящимся их было не на что, не хватало денег. Казалось бы, потребительские кредиты могли облегчить ситуацию, но их кажущаяся польза на самом деле лишь на какое-то время откладывала катастрофу. Реальные доходы тех, кто попадает в банковскую кабалу, не только не увеличивались, они снижались из-за того, что приходилось выплачивать ростовщические проценты банку. Значительная часть трудящихся рано или поздно переставала выплачивать долги по займам. Добавим к этому действия разнообразных биржевых спекулянтов, которые приводили к появлению, а затем к схлопыванию финансовых пузырей, неизбежной в стихийной рыночной экономике дисбаланс отраслей промышленности. Все это приводило к кризисам. В итоге возникал парадокс. Были потребности людей, требовавшие удовлетворения. Было сырье, имелись рабочие руки, но значительная доля производства закрывалась. Уже произведенные товары не доставались тем, кто в них нуждался, а гнили на складах или уничтожались. Чтобы жить и расти, капиталу недостаточно было эксплуатировать наемный труд, выжимая соки из рабочего класса. Наступал момент, когда империалистам приходилось вступать в вооруженную борьбу за ресурсы, рынки сбыта и рабочей силы с другими, такими же хищниками, с помощью своих армий. 
Дважды в 20 веке человечество прошло через глобальные бойни, в которых перемалывались не только люди, но и фабрики, заводы, школы, жилища, памятники культуры и архитектуры. За 31 год от начала Первой мировой до окончания Второй капитализм сумел показать всю чудовищность, на какую только способен. С 1914 по 1945 год планета узнала, что такое химическая атака, концентрационные лагеря с нечеловеческими условиями для заключенных, газовые камеры, геноцид мирного населения, когда целые города и села порой уничтожали вместе с их жителями, в том числе при помощи атомного оружия. Капиталист ради наживы и власти был готов превратить подконтрольное ему население в головорезов и нелюдей, не знающих пощады даже к детям, старикам и женщинам. А когда война заканчивалась, то можно было свалить всю вину на одиозного усатого вождя, изобразив из политика действовавшего в интересах буржуазии демона, злого гения или маньяка. Нюрнбергский трибунал осудил руководителей Третьего Рейха. Те же, кто привел нацистов к власти, их спонсоры, банкиры и промышленники, владельцы корпораций, обогащавшиеся на войне, использовавшие рабский труд, постарбайтеров и заключенных концлагерей, легко отделались или вовсе ушли от возмездия. Это очень удобно. Капитал всегда находил способ избежать ответственности за свои преступления. На кого ложилась тяжесть войн, развязанных капиталистами? Кто отправлялся пушечным мясом на фронт в первую очередь? Рядовой труженик. Кто в первую очередь расплачивался за проигрыш в Первой мировой войне? Немецкий рабочий. Кто пострадал во время Великой депрессии больше всего? Рабочий американский. Да, буржуй-империалист мог иногда подбросить кусок пожирнее работнику своей страны, но это всегда было за чей-то счет. Например, за счет более низкой оплаты труда рабочего другой страны, за счет разграбления стран третьего мира. Экономический бум в США после Второй мировой войны во многом был основан на том, что промышленность Европы лежала в руинах. Свежую кровь для мирового капитализма обеспечила разрушение социалистического блока, эксплуатация его материальных, природных и людских ресурсов. Давайте еще раз коротко бросим взгляд на самую успешную и мощную капиталистическую державу планеты в 20 и 21 веке. Настоящие американские горки. Периоды кризиса сменялись в США экономическим подъемом. За разгульным процветанием ревущих 20-х последовал упадок Великой депрессии. Большим кризисом или рецессией было отмечено практически каждое десятилетие 20 -го века. 20-е годы 21-го столетия величайшая капиталистическая империя на Земле встретила в глубоком кризисе. С десятками миллионов граждан, живущих за чертой бедности, с ростом безработицы и падением производства. Вопрос. Если капитализм так работал в самой богатой стране мира, сконцентрировавшей ресурсов больше, чем любое другое государство планеты, то как он мог работать для остальных? На что тогда было надеяться странам более слабым и отсталым? В этой экономической системе невозможно было сколь-нибудь устойчивое поступательное развитие. Ничего, кроме постоянного обнищания работающего большинства, урезания социальных расходов, болтанки из кризисов и войн капитализм предложить не мог. Само существование Homo sapiens постоянно находилось под угрозой. От гибели наш биологический вид отделяло нажатие нескольких кнопок. Гигантские средства уходили на военные расходы. Почти 2 триллиона долларов в одном лишь 2020 году. Эти деньги были потрачены не на мирное развитие, а на оружие и убийство. Загрязнение окружающей среды и разрушение биосферы, вызванное господством капиталистического способа производства, также представляло огромную опасность для человечества. Невозможно было обеспечить экологическую безопасность на всей планете до тех пор, пока главным мотивом хозяйственной деятельности оставалось удовлетворение корыстных частно-собственнических интересов. Ни отдельному человеку, ни всему обществу не было гарантировано благополучное будущее. Каждый новый день господство частной собственности на средства производства приближал неминуемую катастрофу. Многие и тогда прогнозировали эту катастрофу и даже указывали на пути выхода из нее. Ведь выход был прост. Целью производства должно быть удовлетворение разумных, в первую очередь насущных, потребностей человечества, а не постоянное обогащение горски владеющих предприятиями толстосумов. 
Вместо стихии рынка, где планировалась только прибыль во что бы то ни стало, человечеству нужна была научно планируемая экономическая деятельность, в которой были бы учтены потребности всех тружников, согласованы интересы всех отраслей промышленности и сельского хозяйства, учтены вопросы экологической безопасности. А для этого все средства производства, земля и недра должны были перейти в общественную собственность. Коллективный частный собственник, класс, владевший по сути всем на земле, не мог разрешить накопившиеся проблемы человечества. Но почему этого перехода к новому социальному и экономическому укладу в начале 21 века так и не произошло? Ведь класс наемных работников был куда более многочисленным, чем его угнетатели. Капитализм стал тупиком. Тупиком экономическим, социальным, экологическим, культурным, нравственным и даже биологическим, если хотите. Когда-то он был важной ступенью для развития человеческой цивилизации. Большим шагом вперед в сравнении с рабством и феодализмом. Капитализм освободил людей от гнета феодальных сословий, ослабил давление религиозных предрассудков, резко двинул вперед научно-технический прогресс. В погоне за прибылью буржуазия вкладывала средства в развитие индустрии и науки. Значительно, невообразимо выросли производительные силы общества. И несмотря на то, что с самого своего зарождения эта социально-экономическая система была эксплуататорской, несправедливой и кровавой, она дала миру очень многое. Человечество могло искренне поблагодарить капитализм за все, за все его достижения и даже за те жестокие уроки, которые он нам преподал. Ведь хотели того люди или нет, вместе с капитализмом менялись и они. Они совершали открытия, накапливали знания и опыт, росли. И, наверное, можно было сказать «Спасибо тебе, господин капитал, ты славно потрудился, точнее заставил как следует поработать пролетариев». Но ты давно уже тянешь нас ко дну. Чтобы жить счастливо и благополучно, мы, люди, должны перейти к другому способу производства. И все предпосылки для этого перехода уже есть. Ты их и создал. Ты создал производственные цепочки, которые объединяют страны и народы. Благодаря тебе нам стало понятно, что мы стали единым целым и невероятно зависим друг от друга. Прости, но человечеству пора избавиться от тебя, чтобы двигаться дальше. Потому что ты устарел. Вместо этого мы увидели величайшую депрессию, жесткие фашистские режимы повсюду, в том числе и в странах Первого мира, усиление контроля над людьми, попрание даже немногих остававшихся у рядовых тружеников прав и свобод. Население планеты окончательно разделилось на сверхбогатое паразитическое меньшинство и нищее трудящееся большинство, практически без полутонов, лишь господа, их охрана и бесправная рабочая сила. С помощью самых современных на тот момент технологий в мире удерживался порядок, основанный на жесткой социальной сегрегации. К этой теме мы еще обязательно вернемся, а в следующую нашу встречу мы с вами вспомним, как человечество вообще пришло к капиталистическому способу производства. После нас как раз ждет разговор о том, почему пролетарские революции, подобные тем, что произошли в первой половине 20 века, не происходили в 21 веке. Затем мы обсудим вопросы, связанные с Советским Союзом и соцблоком. Таков наш план на ближайшее время. До скорого!